அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு எல்லாருடைய பேவரைட் ப்ரோக்ராம் கர்மா ஸோ கர்மா பத்தி கர்மா பத்தி கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஐயா இருக்காங்க ஸோ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது வேற ஆகாமியா கர்மா பொது பிரிண்ட்டுக்கு போக போகுது ஸோ இதுல கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்விகள் அடிஷன் அது நான் அதுல முக்கியமானதா இருந்தா அதுலயும் அந்த புக்லயும் போகும் நீங்க நேர ஐயா கிட்டையே கர்மாவை பத்தி பேசலாம் கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ராஜாமணி முருகேசன் அவங்க கேள்விகள் கேட்க விரும்புறாங்க ஐயாட்ட பேச விரும்புறாங்க ராஜாமணி முருகேசன் நீங்க பேசலாம் ஐயாட்ட அன்மியூட் பண்ணிக்கீங்க ஏற்படுது <laughs> அதுவுமே கூட என்னன்னா நம்ம வழிநடத்துறதுக்காக தான் அந்த சூழ்நிலையும் கொடுக்கப்படுது கர்மா வந்து நம்ம தப்பே பண்ணினாலும் கூட அந்த தப்புனால நமக்கு ஒரு கஷ்டம் இருந்தாலும் கூட அந்த கஷ்டம் கூட நம்மள வழிநடத்துறதுக்காக தான் அந்த கஷ்டமா கொடுக்கப்படுது நம்ம மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறதும் கர்மா தான் கஷ்டத்தை கொடுக்கறதும் கர்மா தான் பட் இருந்தாலும் நமக்கு கட வரக்கூடிய கஷ்டங்கள்லாம் கூட வழிகாட்டுற அம்சமா கொடுக்கப்படுது அதனால அதை நம்ம பாடமா எடுத்துக்கிடலாம் ஆனா இப்போ நமக்கு வந்து நான் எல்லாருமே ஒரு நல்ல கர்மாவா பண்ணாம சின்ன மோசமா தான் பண்றாங்கன்னு சொன்னா அது ஏதோ ஒரு வகையில அக்கௌண்ட் அக்கௌண்டபிளா தான் ஆகும் என்னோட இரண்டாவது கேள்வி இப்ப சந்தித கர்மத்துல இருந்து ஏங்க ஐயா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது நமக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா சீக்கிரமா எல்லாம் பிறந்த அனுபவிச்சுட்டு செட்டில் ஆயிடலாம் இல்லையா இல்ல நீங்க கர்மா எல்லாம் கழிக்கணும்னு கட்டாயமே கிடையாது கர்மாவெல்லாம் கழிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா பிறவிகள் நிறைய பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படியெல்லாம் கட்டாயம் கிடையாது நமக்கு செஞ்சித கர்மாவில நிறைய ஸ்டாக் இருந்தாலும் கூட நமக்கு தேவையானது என்னங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போதைக்கு நிர்வாகம் பண்ணப்படும் அவ்வளவுதான் அதனால சஞ்சித கர்மாவில நம்ம கழிச்சுதான் ஆகணுன்னுட்டு கட்டாயம் தான் நம்ம வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டான்னு சொன்னா பிறவியே வந்து மீனிங்லெஸ்ஸா போயிருது அதுக்கப்புறம் நம்ம பிறவி எடுத்தா கூட ஒரு காரண பிறவியை தான் எடுப்பான் கட்டாயம் 
விளையாட்டை பேச விரும்புகிறவங்க கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறவங்க கர்மா தி ஆன்சர் ஐஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க எஸ் ஆர் மகேஸ்வரி அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்கள வந்து அன்மியூட் பண்றேன் நீங்களும் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொன்னா ரெக்கார்ட் ஆயிடும் என் பேர் மகேஸ்வரி நன்றிங்க சார் நான் ஐயாங்க கிட்ட பேசுறேன் இப்ப இந்த கர்மா வந்து கர்மாக்காக பறக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐயா அப்ப கர்மாக்காக பறக்கிறது இல்லைன்னா அப்ப பிறக்கணும்ன்ற விதி இருக்கனால பறக்குறோமா இல்ல இத்தனை பிறப்பு பிறக்கணும்னு ஏதாவது சட்ட திட்டத்தினால பறக்குறோமா ஏன்னா கர்மா ஃபுல்லா கழிக்கணும் அப்படின்றக்காக பறக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஏன் பறக்கணும் இல்ல இவர் சராசரி மனிதர்கள் வந்து கர்மாவுக்காக தான் பறக்கிறாங்க இந்த ஞானம் அடைஞ்சவங்க வந்து கர்மாவுக்காக பறக்கிறாங்க அவங்களா வேணும்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க இஷ்டப்பட்ட பிறவி எடுத்துக்கிடலாம் அந்த பிறவி எடுக்கும் பொழுது அவங்க கர்மாவை அனுசரிச்சு கூட பிறவி எடுத்துக்கிடலாம் ஒரு ஞானம் அடைஞ்சவங்களுக்கு தான் அந்த ஆப்ஷன் வழியா மற்றவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ஞானம் அடையாதவங்க வந்து கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது பிறவி எடுத்து தான் ஆகும் கர்மால இருந்தா தான் அடைய முடியுமா இல்ல அதுக்கு ஏதாவது முயற்சி பண்ணாலே நம்ம அத அடைஞ்சிட முடியுங்களா ஐயா இல்ல ஞானம்ங்கிறது வந்து நாமளா பிடிவாதமா தான் ஞானத்தை வந்து நம்ம புறக்கணிக்கிறோம் உண்மையிலே வந்து நீங்க அதுக்கு இடம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா எல்லாருமே ஞானம் அடையலாம் நம்ம ஏதோ அடையிறது இல்லையே நம்ம மனச சுதந்திரமா விடுறது தான் நம்ம ஏதோ நிலைக்கு போகணும்னு நினைக்காதபடி மனசு ஃப்ரீயா விடுறது உண்மையிலே மனசு ஃப்ரீயா தான் இருக்கு ஆனா நாமளா வலுக்கட்டாயமா தான் அந்த ஃப்ரீடத்துல இருந்து விடுபட்டு விடுவோம் ஃப்ரீடத்துல இல்லாம இருந்து விடுவோம் அதனால நாம மனப்பூர்வமா நம்மளுடைய மனசை ஏற்றுக்கிட்டோம்னு சொன்னாலே எல்லாருமே ஞானம் ஆஹ் ஐயா இப்ப வந்து மனசு வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்குன்றீங்க அப்ப மனசு என்ன வேணாலும் திங்க் பண்ணுது அந்த திங்கிங் எல்லாம் கர்மா வந்து கணக்கு கிடையாதுங்களா ஐயா இப்ப தப்பான திங்கிங் எல்லாமே வர்றதானே செய்யுதுங்க அப்ப அதுக்கு கர்மா வந்து கணக்கு வராதுங்களா கர்மானாலே செயலோட சம்பந்தப்பட்டது நீங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டே இருந்தாலும் கூட நல்லது பண்ணலன்னு சொன்னா வெறுமனே நினைச்சுக்கிட்டு நான் மட்டும் காணாது சில இதுகள் வந்து உங்களுக்கு நல்ல எப்படினாலுமே நீங்க நல்லதே நினைச்சுட்டு தான் நல்லது செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க மோசமானதே நினைச்சுக்கிட்டு தான் மோசமான செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க அது செயலா மாறிடும் ஆனா செயலா மாறினா தான் அது கர்மாவுக்கு சேரும் ஐயா இப்ப செயலா மாறினா தான் கர்மால சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இப்ப வந்து தப்பான எண்ணங்கள் வந்தாலும் அந்த எண்ணங்களை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி நல்லதே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்ல பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து அது தவறான நோக்கம்லாம் வந்து நம்மள பாதிக்காதா அதனால எந்த ஒரு கர்மாவும் நம்மளுக்கு சேராதுங்களா சேராது உங்களுக்கு நீங்க செய்யற செயல் வந்து நல்லதா இருந்ததுன்னு சொன்னா கர்மா மோசமான கர்மா சேராது நன்றிங்க நன்றி மகேஸ்வரி உங்களை மீட் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் நாராயணன் ஃப்ரம் சென்னை அவங்க பேச விரும்புறாங்க அன்மியூட் பண்றேன் வணக்கம் வாங்க நாராயணன் பேசுங்க வணக்கம் ஐயா இப்ப வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ஞான புரிதலுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவுல நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகளே நல்லதா செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த நல் செயல்கள்லாம் நம்மளுடைய முந்தைய கர்மாவை போய் ஏதாவது குறைக்குமா இல்ல அது எப்படி ஆகாது அது நம்மளுடைய கர்மாவை ஏதாவது எரேஸ் பண்றதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல நீங்க கர்மாவை குறைக்கணும்னுட்டு எல்லாம் நம்ம பார்க்கணுங்கிறது இல்லை நாம வந்து தேவை இருந்தனா கர்மாவை எடுத்துக்கிடுவோம் தேவை இல்லைனா எடுக்காம இருந்துக்கிடுவோம் இன்னைக்கு நீங்க பிறகு ஒரு கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு இது ஒரு ஷெடியூல் படி போயிட்டு இருக்கோம் இதுலயுமே கூட வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு உங்க பிறப்பே கூட நல்லா இப்போ வாழ்ற வாழ்க்கையுமே கூட வந்து நல்லாவே இருக்கும் அதனால ஒரு சில ஒரு 
நல்ல அனுபவங்கள் இருக்குங்கிறீங்க கர்மாக்கள் இருந்தாலுமே நம்ம இந்த திருப்பி திருப்பி அந்த செயல்ல போய் செய்யும் போது கொஞ்சம் கவனமா இருப்போம் இந்த ஞான புரிதல்னால இல்லையா வந்து நார்மலா வந்து விரும்பி எந்த தத்துவமே பண்ண மாட்டோம் சூழ்நிலைகள்னால ஒரு தவறான செயல்ல கூட ஈடுபடுறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா சூழ்நிலைனால சில விதிகள் வந்துடலாம் பட் இருந்தாலும் அது ரொம்ப பொறுத்தவரை அது கர்மாவும் ஆகாது அது சில விதிகள வந்து நீங்களே வந்து மோசமான சூழ்நிலையில நீங்க தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ஏன்னா உங்க மனசு வந்து நல்லதாவே இருக்கிறதுனால நல்லதே நினைச்சு நல்லதே செய்யணுங்கிறதுனால எல்லாமே நல்லதாவே நடக்கும் நன்றி எனக்கு ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்க சொன்னீங்க நம்ம புறத்துல செய்யற காரியங்கள் நேரம் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சு நல்ல விஷயங்கள்ல மட்டும் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களும் தெளிவுபெறும் சொன்னீங்க இப்ப என் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கர்மம் உண்மையில அதை பத்தி அறிய வேண்டிய அவசியம் இருக்குதா இப்ப நான் புறத்துல செய்யற வேலைகள் இருந்தாலும் கர்மா பத்தி நான் உண்மையில தெரிஞ்சுக்கணுமா சில கர்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது சில குற்ற உணர்ச்சிகளை ஏற்படுத்துது நினைச்சாலே தெரிய முடியாது நம்ம அதை பத்தி ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல நமக்கு வந்து நல்லதே நினைச்சு நல்லதே செயல்பட்டுட்டு போனா போதும் பட் இருந்தாலும் என்னன்னா சாதாரணமா நம்ம பேச்சு வழக்குல நடைமுறை வழக்குல வந்து கர்மான்னு சொல்லி ஒரு அம்சத்தை சொல்லி முற்பறிவுல செஞ்ச மோசமான அம்சம் வந்து இந்த பிறகுல நமக்கு சில செயல் எல்லாம் மாறுது சில சூழ்நிலையில உருவாக்குதுன்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இருக்கலாம் அந்த இருக்கலாம் விஷயத்தை இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு தவறு நடக்கும் போது கூட நம்மளுக்கு எண்ணங்கள் வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போயிருதுன்னா அது ஒருவேளை இதனால இருக்குமோ அதனால இருக்குமோங்கிற எண்ணங்கள் வந்து தவிர இப்படிதான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சரி நடக்கிறது நடந்துட்டு போட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம சரியான சிந்தனையில போயிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு செயல்களில் போயிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் அந்த ஒரு புறத்துல நம்ம அந்த செயல்களை ஈடுபடும் போது கர்மா வந்தா என்ன வரலனா என்ன நம்ம பாட்டு வேலையை பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி வந்துருக்கு இது சரிதான் ஆமா ஆமா முதல்ல வந்து நீங்க என்ன செய்யறது நீங்க இப்போதைக்கு உங்க கையில இருக்கிறது தான் மெயினோடைய இதுக்கு முன்னால எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் நமக்கு அது நிச்சயமும் கிடையாது நம்ம அது எப்படி மீன் தெரியாது ஒரு அனுமானத்துல வச்சுக்கிறது தான் அதனால அனுமானத்துல ரொம்ப நம்ம போட்டு இது பண்றது நல்லா தான் நம்ம வந்து கர்மாவுமே கூட நம்ம பனிஷ்மெண்டா கொடுக்கறது இல்லைன்னு தான் நம்ம கருத்து அதனால நமக்கு வரக்கூடிய கர்மாவாலே உதாரணமே கூட அதையுமே நம்ம பாசிட்டிவா தான் எடுத்துக்கிறோம் அதனால நமக்கு மெயினா என்னன்னு இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டியது இப்ப நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது இப்ப நம்ம முடிவெடுக்க வேண்டியதுதான் முக்கியம் அப்படிய பழச எல்லாம் பழக்கிறது கீழே போட்ட வேண்டியதா இருக்கு நன்றி இதுதான் எதிர்பார்த்த நன்றி ஓகே தேங்க்யூ மொஹமட் உங்களை மீட் பண்றேன் ஐயாட்ட பேச விரும்புறவங்க கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க முத்து அவங்க பேச விரும்புறாங்க நினைக்கிறேன் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஐயா ஐயா எனக்கு இப்போ இந்த கர்மா அப்படிங்கறத பத்தி எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கேள்வி இல்லை ஏன்னா கர்மா அப்படிங்கறதுனால அதனா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஒரு இதுதான் இருக்கேன் இப்ப நீங்க சொல்லும் போதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுது செயல் அப்படிங்கறதுக்கு மறுபேர் தான் கர்மா அப்படிங்க மத்தபடி இப்போ உங்களுடைய பாதையை வந்து நான் அந்த நீங்க உங்களுடைய அந்த இதை அப்புறம் நான் இப்போ வந்து நான் அதை ஃபாலோ பண்ணி செய்யும் போது நிறைய மாற்றங்கள் உணர்ந்துருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து என்னங்கயா இப்ப நான் இப்போ 
இப்போ இந்த உங்களுடைய இந்த இதை பூரா நான் வந்து அப்படியே கடைப்பிடிச்சி போகும்போது இப்போ எனக்குள்ளார நிறைய நிலைகளை நான் வந்து மாற்றி அமைச்சிருக்கேன் எப்படின்னா எப்போதும் எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த எண்ணங்கள் இப்போ வந்து சீராக ஓடுது நிலைக்கு வந்துருச்சு எனக்குனாலே என்னால் நல்ல ஒரு மாற்றம் நான் பார்க்க முடியுது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய பதட்டம் அதெல்லாம் இருந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ அந்த எண்ணங்கள் வந்து என்னோட அது எல்லாமே உங்களுடைய பாதைகள்ல கிடைச்ச அந்த ஒரு சிம்மம் பார்த்து அதன் மூலியமா எனக்குள்ள வர போய் அது பார்க்கும்போது நம்மளாவே வந்து இருக்கக்கூடியதுதான் ஆனா வந்து இதை மறுபடியும் இதை செய்யற மாதிரி ஆகி போச்சு அப்படிங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க ஐயா இப்போ இன்னொரு தெளிவு என்ன அப்படிங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கும் போது இந்த வாழ்க்கை எனக்குள்ள வாழ்க்கை சூத்தா போகுது அப்படிங்கிறத நான் பாக்குறேன் அதே நேரத்துல இந்த கர்மா அப்படிங்கிறதுலாங்க இப்போ நான் என்ன நன்மை செஞ்சு போறனோ அதுக்கு தக்கன எனக்கு தீய பலன் வரும் அப்படிங்கிறதுலங்க கர்மா அதாவது நம்ம செய்யறது வந்து நல்லது செஞ்சா நல்லது கிடைக்கும் மோசமானதா மோசமானது கிடைக்கும்ங்கிறதுதான் இப்ப நம்ம வந்து நீங்க புரிஞ்சது பிறகு உங்களுக்கு நீங்க அந்த கர்மாவுடைய கட்டுக்கள்ல இருந்து விடுபட்டுறீங்க அதனால உங்களுடைய பாதையை வேற மாதிரி மாறிடும் அதனால நீங்க புரிஞ்சதுதான் மெயின் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கர்மாவை பத்தி நம்ம வழி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப நாம வந்து இந்த டாபிக் என்ன எடுத்த காரணம் என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஆகாமிய கர்மான்னு ஒரு புக் ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் அந்த ஆகாமிய கர்மா புக் வந்து நம்ம அடுத்த அப்படியே ரீப்ரிண்ட் போறோம் சரி அதுல வேற ஏதாவது அடிஷ்னலா யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த சந்தேகங்களையும் நம்ம இது பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் அதை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமேங்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த டாபிக் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கிறோம் அது நமக்கு இந்த கர்மாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது நம்ம வீட்டுல மேல நடக்கா நம்ம வீட்டுலயே மேல நடக்கா அனுபவங்கள் வழியா நான் நல்ல ஒரு ஒரு மனச உள்நிலையில பாக்கும்போது இந்த மா எனக்குள்ளுடைய அந்த என்னுடைய அந்த சிந்தனைகள் எல்லாமே வந்து அதான் எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறாங்களா அந்த எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு மூச்சு காற்று மாதிரியே போகுதுங்கிறத நான் உணர்ந்துருக்கேன் அதுல ஒரு பதட்டம் இல்லை அதுல ஒரு கேள்வி இல்லை அதனுடைய ஒரு பெரிய ஒரு சந்தேகம் இல்லை அது ஓடக்கூடிய எண்ணங்கள்ல குறிச்சு எனக்கு ஒரு சந்தேகங்கள் எதுவுமே வர்றது இல்லை இதை நான் முழுமையா வந்து நான் உணர்றேன் அப்படிங்கிறத நான் அனுபவிக்கிறேன் இல்லையா அந்த ஒரு அந்த ஒரு எப்படி சொல்லுது ஒரு மூச்சு எனக்குள்ளார எப்படி போய்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி என்னுடைய எண்ணங்களும் போய்ட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு அதனால நான் அடுத்து இந்த செய்யக்கூடிய செயல்கள் நான் எப்படி செய்யணும் அந்த செயல்கள் நல்ல செயல்களா செய்யும் போது என்னுடைய அடுத்து வெளியில என்னோட வெளி உலகத்துல நான் வந்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நன்மையா செய்யும் போது அது நன்மையா நடக்குது அந்த நன்மைக்கு தகுந்த ஒரு உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு வெளிப்படுகிற ஒரு வெளிப்பாடு வெளிப்படுங்கிறதெல்லாம் நான் உணர்ந்தேங்க உதாரணத்துக்கு நான் ஒருத்தர் அன்பா பேசுறேன் அப்படிங்கும் போது அவங்களும் என்கிட்ட திருப்பி அன்பா தான் பேசுவாங்க அப்படிங்கும் போது என்கிட்ட இருந்து அந்த வெளிப்படக்கூடியது ஒரு அன்பு தானே வெளிப்பட போகுது இப்ப ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் சவுண்டா பேசி அவங்கள்ட்ட சண்டை போடுற மாதிரி பேசினா அவங்களும் என்கிட்ட அதான் அப்படிங்கும் போது என்னுடைய அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த கோபமும் சண்டையா தான் வெளியில வருது அப்படிங்கும் போது இந்த இந்த நீங்க உங்களுடைய அந்த கண்டுபிடிப்பு ஞானம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிரமிப்பா இருக்குது ஐயா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இந்த வாழ்க்கைய நான் வாழ்றதுக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போதும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமா இருக்குது இப்படி ஒரு இப்படி எனக்கு அந்த உடம்புக்குள்ள ஓடுகிற அந்த ரத் ஒரு ஒரு சுமூத்தானது நல்லா உணர முடியுங்கயா நான் இந்த விஷயங்களை வந்து நான் அதாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாகும் போது பேச்சு கூட தடமா இருக்கு அதான் ரொம்ப நன்றிங்கயா இதுதான் என்னுடைய சந்த சந்தேகங்கள் கேட்டது இருக்குங்க நன்றிங்க வாழ்க்கை ஓகே நன்றி முத்தவர்களே ஓகே உங்களை நான் மியூட் பண்றேன் ஏதாவது சந்தேகங்கள் வந்தா ஜாயின் பண்ணுங்க மியூட் நெக்ஸ்ட் 
சார் இது இப்போ இப்ப நமக்கு எனக்கு நடக்கக்கூடிய துன்பங்களாகட்டும் இன்பங்களாகட்டும் என்னோட கர்மாவோட பிரதிபலிப்புன்னு நினைச்சிட்டு அதை நான் அணுகும் போது நான் வந்து அது முழுமையா ஏற்றுக்கிட்டு அணுகிறதா இல்ல வந்து ஆஹ் இல்ல அது கூட வந்து இந்த மாதிரி ஆயிருக்கூடாது நம்ம போன ஜென்மத்துல பண்ண கர்மாவோ இல்ல இப்ப இந்த இந்த ஜென்மத்துல பழைய நினைவுகள்ல ஏதோ ஒரு பண்ண பழைய காலத்துல கடந்த காலத்துல ஏதோ பண்ண நினைவுகள்ல பண்ண ப்ராப்ளமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு குழப்பங்கள் வருது யா அதை எப்படி அணுகும் அணுகிறதுன்றது கொஞ்சம் யோசனையா இருக்கு இல்ல எல்லாமே வந்து இப்ப நம்ம கர்மா தேரியே நீங்க ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா எல்லாமே கர்மாவால ஏற்பட்ட சூழ்நிலைதாங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுங்க அதுவுமே உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுறது வந்து நன்மையா தான் கொடுக்கப்படுது உங்க தண்டிக்கிறதுக்காக எந்த கர்மாவும் கொடுக்கப்படுறது இல்லை உங்களை வழி நடத்துறதுக்காக கொடுக்கப்படுதுன்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவாவே எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் உங்களை வழி நடத்துறதுக்காக அமைக்கப்பட்டது நீட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எதை கண்டுமே கொண்டு கஷ்டப்பட மனசளவில் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்ல சூழ்நிலைனால சில கஷ்டங்கள் வரும் பட் இருந்தாலும் அது அதனுடைய பின்புறத்துல நல்ல அம்சம் தான் இருக்கு நல்ல மோட்டிவேஷன் தான் இருக்குன்னு சரிங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் மகேஸ்வரன் உங்களை மீட் பண்றான் ஐயாட்ட கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறவங்க ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க பரமசிவம்ங்க <laughs> 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 உள்ளோம் <laughs> 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 அப்ப சும்மா இருக்கிட்டு என்னங்க பண்றது இப்ப ஒரு வேலை இல்ல நம்ம புறத்துல ஒரு வேலை இல்ல அந்த நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ற ஏதோ ஒரு எண்ணத்தை ஏதோ ஒரு சிந்திப்ப சிந்திச்சுட்டு தானே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு இல்ல நீங்க சிந்திக்கிறது வந்து செயலுக்காக தானே சிந்திக்கணும் செயலுக்காக நீங்க சிந்திக்கிடுங்க மற்றபடி வந்தாங்கன்னா ஒரு செயலுக்கும் இல்லாதபடி சும்மா சாதாரணமா சிந்தனை வந்துட்டோம்னா வந்துட்டு போட்டோம் அது நீங்க வர்றதெல்லாம் நீங்க தடை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை வந்ததை எடுத்து அடாப்ட் பண்ணி அது மேல ஏறி சவாரி பண்ணணும்ட்டு அவசியம் இல்லை இவா என்ன வர்றாங்களும் வந்துட்டு போட்டோம் உங்களுக்கு செயலுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா நீங்க அதை சிந்திப்பா மாத்திக்கிடுங்க செயலுக்கே தேவையில்லாம சும்மா வந்துட்டே இருக்கு நம்ம ஒண்ணு ஒரு வேலையும் இல்லாம இருக்கனால சும்மா ஏதாவது ஓடிட்டுனா ஓடிட்டு போட்டோம் நல்லா அது அது எப்படிங்க சும்மா சும்மாவே நம்ம எப்படி இருக்கிறதுன்றது அது அப்படி ஒரு ஒரு சிந்திப்பு இல்லாம நம்ம வெறுமனே ஒண்ணுமே செய்யாம அப்படியே உட்காந்துட சொல்றீங்க நீங்க எதுவுமே செய்யாம ஒரு வேலை இல்ல புறத்துல நம்மளுக்கு வேலையே இல்ல அதத்துலயும் நம்மளுக்கு ஒரு வேலை இல்ல இப்ப சும்மா இருக்கணும் கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னா அந்த நேரத்துல தியானம் அந்த மாதிரி எதுவும் செய்யலாமா இல்ல சும்மா சும்மா அப்படியே விட்டுறது அப்புறம் என்ன அது அந்த நேரம் எப்படி கடந்து போகும் அது என்ன மாதிரி பண்றது இல்ல அதாவது உங்களுக்கு வந்து நீங்க சிந்தனையே இல்லாம இருக்கணும் சொல்லலையே இயற்கையா இருக்கிறது போது நீங்க ஏதாவது ஒரு வேலையில நீங்க தியானம் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா அது ஒரு வேலை அது அது உங்களுக்கு தேவை இருந்தனா பண்ணுங்க தேவை இல்லாம பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்க சும்மா இருக்கீங்க டைம் பாசிங்க்கு ஏதாவது சும்மா இருக்கிறதுக்கு ஒரு தியானத்தை கூட பண்ணலாமே நினைச்சா அது பண்ணுங்க அது வேற விஷயம் மற்றபடி வந்து சிந்தனையே இப்ப நீங்க வந்து சிந்திப்பு இல்லாம இருக்கலாம் சிந்தனையே இல்லாம இருக்க முடியல சிந்தனை ஏதாவது வந்துட்டு தானே இருக்கும் அது வந்துட்டு போட்டோம் அது நம்ம வராம பாத்துக்கிட்டோம் எல்லாம் சொல்றீங்க சிந்தனை வரட்டும் சிந்திப்பா மாத்தாதுங்கன்னு சொல்றோம் வேலைக்கு வேணும்னா வச்சுக்கிடுங்க சிந்திப்பா மாத்திக்கிடுங்க சும்மா நீங்க சிந்திப்பா மாத்திரீங்கன்னு சொன்னா அது வேற சில பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு மனோ ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்ப புறத்துல ஒரு செயலுக்கான மட்டுமே சிந்திப்பு உபயோகப்படுது மத்த வந்து எந்த தேவையும் இல்ல அதோட தேவையும் ஒண்ணும் இல்லைன்ற மாதிரி ஆமா மற்றபடி நீங்க செயலுக்கு மட்டும்தான் சிந்த சிந்திப்பு தேவை செயலுக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னா சிந்தனை இருந்துட்டு போகலாம் சிந்தனை வந்து என்னன்னாலும் வரத்தான் செய்யும் 
வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் எல்லாம <laughs> குடும்பத்துலாம் <laughs> நாம மட்டும் எனக்கு மட்டும் நீங்க சைவம் தான் தரணும் அசைவமே வேண்டான்னுட்டு தான் இருக்கணும்னு கட்டாயம் இல்ல அது நீங்க வந்து குடும்பத்தோட நீங்க சேர்ந்து நீங்க சாப்பிட்டீங்கங்கிறக்காக அது ஒரு பாவகரமாங்கிற மாதிரி நான் ஒரு கணக்குல எடுக்கிறது இல்ல அது நான் அது வந்து புண்ணியத்துல சேராத அவ்வளவுதான் எனக்கா நீங்க அசைவம் சாப்பிட்டீங்கன்னா இளவரசுத்தினம் அவங்க வந்து ஐயா பேச விரும்புறாங்க ஐயா உங்ககிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுல அந்த ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன்ங்கிறது கீழே லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா மோர் அப்படின்னு இருக்கும் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்ப பரவாயில்ல இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்றேன் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்றேன் நீங்களும் அந்த ஸ்கிரீன்ல ஓகே குட் வந்துருச்சு நீங்க ஐயாட்ட பேசலாம் இப்போ சஞ்சீத கர்மாவில வந்து பேலன்ஸ் இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து ஞான விடுதலை வந்து அடைய முடியும் செயல்படும் <laughs> 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 நம்ம வந்து யாருமே வந்து மோசமான செயல் வந்து அட்வைஸ் பண்ண மாட்டோம் நீங்களும் அட்வைஸ் சொல்ல மாட்டீங்க நாங்களும் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம நல்லதுதான் பண்ண போறோம் அதை மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும் அது ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூவாவே எடுக்க வேண்டாம் ஞானங்கிறது என்னன்னு சொன்னா சைக்கலாஜிக்கலா நீங்க ஃப்ரீயா இருங்க சைக்கலாஜிக்கலா உங்களை தூக்கி சமைக்காதுங்கிற ஒரே ஒரு வேலை தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம என்டையர் லைஃபே மாறி போயிருக்கு விழிப்புணர்வு சாட்சியா இருந்து பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க ஐயா இப்ப அந்த அட் பிரசன்ட்ல முழு விழிப்புணர்வோட இருக்கிற எல்லாமே ஒரு நம்ம முயற்சியா இருக்கிற போதுதாங்க ஐயா முழு விழிப்புணர்வா இருக்கு அதுல முயற்சி இன்வால்வ் ஆகுது முயற்சி இல்லாம பிரசன்ட்ல வந்து நார்மலா இருக்கிறது எப்படிங்க இப்ப நான் தான் பரம்பொருள் நான் தான் மெய்ப்பொருள் அப்படின்னாலும் அது வந்து கன்ஃபியூஸா இருக்கிறது இல்ல இப்ப பாடி எல்லாம் பெயின் வரும்போது அந்த நான் தான் பாடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது வழி உணர்வு வரும்போது இப்போ குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸோட இருக்கும்போது வந்து நான் வந்து மகன் நான் வந்து ஹஸ்பண்டு நான் வந்து அப்பா அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்து இருக்குது இத வந்து இல்லாம வந்து நாம தான் மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கிற வந்து முழு விழிப்புணர்வோட பிரசன்ட்ல இருக்கிறது வந்து என்ன மாதிரி பண்ணா இருக்க முடியும் இல்ல அதெல்லாம் பயிற்சி தான் ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கான பயிற்சி முயற்சிகள் தான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை 
அது நமக்கு வந்து ஒன்றும் தெரியாதவங்களுக்கு எதையோ ஒன்றும் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அம்சம் அது தான் அதெல்லாம் வேண்டியதே இல்லை நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அந்த சுதந்திரம் தான் நீங்கள் அடைய வேண்டியது ஆரம்பமும் அதுதான் முடிவும் அதுதான் சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அது எப்படி வேணாலும் செயல்பட்டு போட்டோம் இதில் நான் அதை நினச்சிட்டு இருக்கணும் இதை நினச்சிட்டு இருக்கணும் அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் இதை அவார்ட் பண்ணணுன்ட்டுலாம் ஒன்று ஒரு ரெஸ்பான்ஸ்பி நம்ம கிடையாது அது பிகினர்ஸுக்கு கரெக்ட் இப்போ வந்து எடுத்த அடுப்பில் நம்ம அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர முடியாது அந்த வர முடியாதவங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பயிற்சி பண்ணணும்னா அந்த பயிற்சி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எது தேவை இப்போ நாம பாட்டுக்கு நாம விட்டுட்டோம்னா நம்மளால வந்து இப்போ பிரசன்ட்ல கண்டினியூஸா இருக்க முடியுறது இல்லையாங்க அப்ப நம்ம எந்த வேலையுமே செய்யாம இருக்கும்போது கூட வந்து பிரசன்ட்ல நீங்க கண்டினியூஸா இருக்கணும்னு ஒரு டைம் இல்ல அது வந்து அந்த பயிற்சிக்கு தான் அந்த இதெல்லாம் தேவை பிரசன்ட்ல இருக்கணுங்கிறது எல்லாம் பயிற்சிக்காக அது நீங்க இயற்கையா உங்களுக்கு பிரசன்ட்ல இருந்தாலும் சரி ஃபியூச்சர்ல இருந்தாலும் சரி பாஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி அது ஒரு மேட்டரே இல்ல அது சரி சரிங்க உங்களை சுதந்திரமா விட்டுருங்க நீங்க எங்க வேணாலும் இருந்தீங்களாங்கிற மாதிரி உங்க மனசை சுதந்திரமா விட்டுருங்க செயலை சுதந்திரமா விட சொல்லல மனசை மட்டும் சுதந்திரமா விட்டுருங்க அது அதுவா இயங்கணும் நீங்க அந்த மனசு இப்ப அந்த மாதிரி தான் மனசை இயக்கிறோம் பிரசன்ட்ல இருக்க சொல்லி இயக்கிறோம் பாஸ்ட் போகக்கூடாதுன்னு இயக்கிறோம் அவேர் பண்ணணும்னு இயக்கிறோம் நம்மளை வந்து பரம்பொருளா நினைக்கணும்னு அதை இயக்கிறோம் அந்த இயக்கமே வேண்டியது இல்லை நீங்க அதை இயக்கவே வேண்டாம் அது அதுவா இயங்குற மாதிரி விடுறணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மனசு மட்டும் அதுவா தான் இயங்கும் தெளிவுக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் அதுலேயும் சில நன்மைகள் இருக்கு சிலவங்களுக்கு அந்த நோய்கள் பிடிச்சிருக்கு அதனால அவங்களுக்கு ஒரு மன சாந்தி கிடைக்குது அப்படிப்பட்ட அதை ஃபாலோ பண்ணவும் நம்ம வந்து கண்டிசம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதுங்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிடுறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சைக்கலாஜிக்கல் நம்ம ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிடாது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதெல்லாம் வேலையை நம்ம வேலை இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிடுறது நான் வந்து என்னை பரம்பொருளா நினைக்கணுங்கிறது எல்லாம் கூட ஒரு எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த வேலையை கண்டிப்பூ பண்றது இதெல்லாம் பிகினர்ஸுக்கு கரெக்ட் ஆனா பிகினர்ஸுக்கு நம்ம விடக்கூடாது பிகினர்ஸுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும் சொன்னா இதை நம்ம சொல்லலாம் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு வந்து தேவையில்லை நம்ம தேவையில்லைன்னா தேவையில்லை நன்றி ஓகே இளவரசு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நீங்க வருது முன்னாடி வந்திருக்கீங்களா அந்த ப்ரோக்ராம்ல ஜூம்ல இதுதாங்க ஐயா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சேலத்துல கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் ஐயா மகிழ்ச்சி <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 ஓகே நன்றி ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஐயா எனக்கு ஒரு சந்தேகம்னா ஒரு பதிமூணு வருஷம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்குள்ளார ஒரு எண்ணம் அந்த எண்ணம் வந்து என்னன்னா ஒரு பத்து சென்ட் நிலம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது எண்ணம் அப்போ வந்து எந்த ஒரு பயிற்சி முயற்சி எதுவுமே இல்லை அப்போ சாதாரணமாக அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை தான் ஆசை எண்ணம் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அதை வந்து ஒரு இப்போ ஒரு சமீப ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை நான் வந்து வாங்கினேன் அப்போ அந்த எனக்குள்ளார ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா இது பயிற்சி முயற்சி செஞ்சதுனால வாங்கப்பட்டதா இல்ல நான் இயல்பாவே அந்த பயிற்சி முயற்சிக்கு முன்னாடியே தானே நான் அந்த எண்ணம் கொடுத்துருந்தேன் அப்ப இருந்துதான் இது அது வேலை செஞ்சுதா இல்ல நான் இவ்வளவு தூரம் ஆனா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுதுங்கயா இது நான் ரொம்ப இதுக்கு கஷ்டப்பட்டேன் நான் ரொம்ப போட்டு அதுக்கு பயிற்சி முயற்சி நான் அது மாதிரி நடந்ததா இல்ல எது உண்மையா இருக்குங்கயா இதுல எது சரியானதா இருக்குங்கயா விரும்பி இருக்கீங்களா விருப்பம் தானே விருப்பமே இல்லைன்னா நீங்க வாங்குவீங்களா விருப்பம் தான் 
விருப்பம் நல்ல விருப்பமா இருந்தா நீ வச்சுக்கிட்டு தான் செய்யணும் உங்களுக்கு தேவையெல்லாம் விருப்பத்து மூலமா தான் நிறைவு பண்ண முடியும் இப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையானது தேவையானதை நீங்க விருப்பப்பட்டு வாங்க தான் செய்யணும் அதுக்காக முயற்சி பண்ண தான் செய்யணும் அது ஏன் எப்படி நடந்ததுன்னுலாம் ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நல்லதா நீங்க நல்லதா செயல்படுங்க அதுதான் கரெக்ட் அதுல என்ன ஒரு டவுட்னா இப்ப அந்த பயிற்சி முயற்சி ஒருவேளை இல்லாத இருந்தனா அதை வாங்காத வாங்குறதுக்கான எனர்ஜி எனக்கு கிடைக்காம இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு அந்த டவுட் இருந்தது ஆனா இப்ப நான் உங்களுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு தெளிவும் கிடைச்சது அந்த தெளிவு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா நானா போட்டு இது ரொம்ப முண்டை போய் தான் இதோட நின்றுச்சு ஒருவேளை அதே போகலாம் அது உங்களுடைய அந்த இந்த இந்த தெளிவுகள்லாம் முன்னாடி கிடைச்சிருந்துன்னா அது அதே வேகத்துல இன்னும் நிறைய என்னால வந்து அது ஏன் பண்ணி இருக்கலாமா செஞ்சிருந்துருக்கான அந்த இது கிடைச்சிருந்துருக்கும் நானா போயிட்டு நிறைய போயிட்டு அதை தடுத்த மாதிரியும் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது அது சில ஒரு சில குழப்பங்கள்லாம் வந்துச்சு அந்த குழப்பங்கள்ல நான் வந்து அது சரியான முடிவு எடுக்க தெரியாம சில குழப்பங்கள்லயும் கொஞ்சம் லாஸும் ஆனேன் அது மாதிரியாவும் எனக்கு ஒரு ஒரு தெளிவு கிடைச்சதுங்க அன்னைக்கு இல்ல நீங்க மொத்தத்துல இதையும் அதையும் போட்டு ரொம்ப குழப்பிடா இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நாம என்ன சொல்றோம்னா நீங்க உங்களை ஃப்ரீயா விட்டுட்டு நீங்க செயல்ல தானே உங்களை கவனத்தை செலுத்தி சொல்றோம் அதனால செயல்ல எப்படி செயல்படணும்ங்கிறத யோசித்து செயல்படுங்க மற்றபடி நம்ம வந்து செயல் இப்ப இதெல்லாம் செயலோட சேர்ந்தது தானே நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுலாம் செயலோட சேர்ந்தது தான் அந்த செயலோட சேர்ந்தத நீங்க உங்களுக்கு தேவைக்கு தான் நீ செயல்படணும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க விரும்புறீங்க அதுக்காக முயற்சி பண்றீங்க அது உங்களுக்கு கிடைச்சது அதனால அது அது ஒரு அதுவும் ஒரு வகையான ஒரு அணுகுமுறை தான் அது அந்த அணுகுமுறை கரெக்ட் தான் அதுல ஒன்றும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை நல்லாவே தான் நடந்துருக்குன்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன இதுக்கு மேலேயும் தேவைப்பட்டதுன்னா அதுக்காக தேவையை குறைச்சிக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இப்ப சில இதுகள்ல வந்து நம்ம ரொம்ப ஒவ்வொரு சொத்துமே நம்மள்ட இருக்கக்கூடாது நீச்சலும் சில பிலாசபி இருக்கு இப்ப நாம அந்த பிலாசபி எல்லாம் நம்ம பேஸ் பண்றது இல்லை உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க வச்சுக்கிடுங்க அதுல ஒரு நியாயம் இருக்குன்னா அவ்வளவுதான் நியாய தர்மங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த இதை வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது என்னன்னா நல்லவங்கள்ட்ட நிறைய சேர்ந்ததுன்னா நல்லது தானே இப்போ நீங்க நல்லவங்களா இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நிறைய சொத்து இருந்ததுன்னா நீங்க மற்றவங்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணுவீங்கல்லாம் அதனால உங்களுக்கு நிறைய சொத்து சேர்றது நல்லது அதனால அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க தப்பா நினைக்காதுங்க உங்களால முடிஞ்சது இப்ப நீங்க வந்து உழைக்கக்கூடிய இதுக்கு வந்துட்டீங்க சைக்கலாஜிக்கலா நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டியதில்ல பிசிக்கலா தான் உங்களுக்கு எல்லாம் செய்யணும் நீங்க நல்லா உழைச்சி முன்னேறுங்க நிறைய சொத்துக்களை கூட வாங்குங்க நிறைய அவருக்கு உதவி பண்ணுங்க அதனால அது நல்ல ஒரு அணுகுமுறை தான் நல்ல ஒரு வழி வழிமுறை தான் ஆமாங்கய்யா அப்ப அந்த இந்த மாதிரியான ஒரு தெளிவு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நான் எனக்குள்ளார ஒரு மாற்றம் எப்படி உணர்தானுங்கண்ணா நான் ரெண்டு பேருக்கிட்ட இதுக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த மாதிரியும் நான் ரெண்டு பேரை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த மாதிரியும் ஒரு எனக்கு ஒரு அந்த ஃபீலிங் இருக்குங்க இப்ப நான் ஒரு ஆள்கிட்ட நான் வேலை பாக்குறதே நிப்பாட்டிட்டேன் நான் என்னோட வேலையை நான் பார்க்க போறேன் என்னோட வேலையை மட்டும் நான் பார்க்க போறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா ஒரு நான் யாரையோ விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சிறுமம் எப்படி சொல்ல போனா எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தொல்ல முடிஞ்சது மாதிரி இருக்குங்கய்யா நான் யாரோ யாருக்கிட்டயே அடிக்கடி கூட ஒரு ஆளை எழுதுகிட்டு போற மாதிரியே இருக்கும் கூட ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு போற மாதிரியே தான் இங்க எங்க போனாலும் ஆபீஸ்கே போறேன்னு நான் வந்து இங்கேயே வச்சுக்கிட்டு என்ன எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு தான் போற மாதிரி இருக்கும் இப்ப எனக்கு அந்த தயார் பண்ணணுங்கிற அந்த நிலை எனக்கு இல்லை ஏன்னா நான் போக போறேன் கேட்க போறாங்க பதில் சொல்ல போறேன் வர போறேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த தயார் பண்ணணுங்கிற நிலைங்கிறது எப்படி உருவானுச்சு அப்படின்னா பயம் வரும் முதல்ல பயம் வந்த உடனே அடுத்த செகண்டா வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா இல்ல இப்ப அவன் உன்னோட வந்து அந்த சைட்ல அண்ணாச்சு இந்த சைட்ல என்னாச்சுன்னு எல்லாம் கேட்பான் அதுக்கெல்லாம் நீ என்ன போயிட்டு சொல்ல போற நான் இதுலயே என்னோட பாதி மைண்ட் அவுட் ஆயிரும் அங்க போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா பாதி பேசுவான் பாதி பேச மாட்டான் அவன் பாப்பான் நீ இப்படிதான் அப்படி சொல்லிட்டு விட்டுவான் அதுல பெறுவாதே நான் பாதி தப்பிச்சிருக்கேன் அது மாதிரி இந்த மாதிரியான நிலைகள்லாம் உருவாக்கிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷங்க ஏன் நிகழ்வுல கலந்துகிட்டதுக்கு இந்த இதை நான் உணர்ந்து கொண்டதுக்கு நான் அடுத்து இந்த விஷயங்கள் இன்னும் நான் அதுல இன்னும் நிறைய தெளிவுகளை உணர்ந்து கொள்ளணுங்கிற அந்த நிலையோட போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப நன்றி கவனம் செலுத்து நீங்க உங்களை பத்தி எல்லாமே முடிஞ்சிட்டு என்னமா செயல்ல நீங்க கவனத்தை செலுத்துங்க என்ன எப்படி செயல்படணும் எப்படி முன்னேறணும் இதுலயே நீங்க இது பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க வந்து தப்பு பண்ண போறது இல்ல
நான் தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஐயா தஞ்சாவூர் நான் துபேல வேலைக்கு பாக்குறேன் ஐயா இப்ப துபேல இருந்து பேசுறேன் ஐயா இந்த தியானம் பண்றதுக்கு சரியான நேரம் எதுங்க ஐயா தியானம் நாங்க தியானத்துக்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல நீங்க தியானத்துல பல வகமான தியானங்கள் இருக்கு எல்லா தியானத்திலயுமே கடைசியில சகஜ தியானம்ங்கிறது தான் சொல்லுவாங்க சகஜ தியானம்னா நீங்க எப்பவுமே தியானத்திலே இருக்கிறது தான் தியானத்துக்குன்னு சொல்லி டைம் ஒதுக்கிறது இல்ல நீங்க பிடிச்சிருக்கிற நேரம்னா தியானத்துல இருக்கிறதுங்கிற மாதிரிதான் அதான் அதான் சரியான நாள் தியானம் ஆரம்பத்துல வந்து காலையில அல்லது அந்த சந்தி நேரங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஏழு மணி அதே மாதிரி ஈவினிங் இந்த சன் சூரியன் அஸ்தமிக்கிற நேரம் இதே மாதிரி காலையில சூரியன் உதயமாறு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால அந்த மாதிரி நேரங்கள் இந்த சந்தி நேரம் சொல்லுவாங்க அந்த நேரங்கள்ல தான் தியானத்துக்கு நல்லா இருக்குமாங்க பொதுவாக வந்து தியானங்கள்லாம் ஒரு ஆரம்ப கால அம்சங்கள் அது தியானத்துல உங்களுக்கு தேவை இருந்ததுன்னா பண்ணுங்க பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்க தியானமே பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தியானம் <laughs> 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 உணர்வு பூர்வமா இலக்குகளை அடையலாம் எதுல உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கோ அது ஒரு நியாயமா இருந்தது நீங்க ஆர்வமா அதை செய்ய வேண்டிய ஒண்ணுதான் சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு அதுலயே உங்களுக்கு உங்களுடைய சிந்தனைகள் அது சம்பந்தமாவே இருக்கும் அப்ப நீங்க அதுல நீங்க அந்த இலக்கத்தையும் அடைஞ்சதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுல அதுல நான் நான் வந்து லாரி வாங்கணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கணுங்க ஐயா அதுல வந்து பைனான்ஸ் போட்டு வாங்கினதுனால இப்ப பைனான்ஸ் கட்ட முடியாம ஒரு வருஷமா பிரச்சனையா இருக்கேன் ஆசைப்பட்டது கிடைச்சிச்சு ஆனா அதை தக்க வச்சுக்க முடியாம இப்ப ஒரு வருஷமா வண்டி அமௌண்ட் தான் இருக்கு ஆனா பைனான்ஸ் கட்ட முடியாம இந்த கொரோனா வர வந்ததுனால ரொம்ப கட்டான சூழ்நில என்ன பண்றதுன்னு முடியல இவனால இன்வெஸ்ட் பண்ணால சம்பாதிச்ச காசு அதுல முதலீடு பண்ணிருக்கேன் ஆனா அதை முழுமையா காப்பாத்த முடியுமாங்கிறது ரொம்ப அது ஒரு பதற்றமாவும் ஒரு இதாவும் இருக்கு அதனால கொஞ்சம் மனசு கவலையாவும் இருக்கு உங்களுக்கு மட்டும் அந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையா இருக்கு அதனால நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணதான் செய்யும் தெரிஞ்சவங்க <laughs> 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 அதெல்லாம் ரிட்டர்ன் வரவே வர மாட்டேங்குதுங்க ஐயா நம்பிக்கையா சொல்லி வாங்குறாங்க திருப்பி தராம வரம வராம இருக்கு அது வந்தா கூட என்னோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் ஏதோ இருபது லட்ச ரூபா கிட்ட வெளியில இருந்து பாத்துங்க ஐயா வரமாட்டேங்குது ஐயா அதுக்கு என்னோட ஒரு பத்து பேர்ட்ட தொடர்ந்து கொடுத்துட்டேன் ஐயா இவங்க சரியில்லை அவரு சரியா அவரு கரெக்டா இருப்பாப்புல அவரு கரெக்டா இல்ல இவர் நம்ம உள்ளூர் ஆளா இருக்கால இவர் கரெக்டா இருந்தா நான் தூக்குவாப்புல அப்படின்னு நம்பிக்கை இல்ல ஒவ்வொரு ஆள்கிட்டையும் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் அப்படி இப்படின்னு கொடுத்து சரி இவர்ட்டு வரணும் அவர்ட்டு வரும் ஏதாச்சும் ஒரு தொழில் பண்ணி அவன் ஏதாச்சும் ஒரு வருமானம் வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் மீண்டும் அதுல அப்படியே ஈடுபட்டு தொண்ணூறு <laughs> 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 அது வந்து நீங்க உங்க கோபத்துல ஒரு நியாயம் இருக்கிற மாதிரி நீங்க படும் பொழுது கோபம் வந்துருது அது உங்க நியாய நியாய உணர்வு தான் அந்த கோபத்தை கூட கொண்டு வருது பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலா சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் அடக்கி வசிச்சாதான் சிலதெல்லாம் பணம் வர வேண்டிய பணத்தை நீங்க கொஞ்சம் நல்லா வாங்க முடியும் நூல்கள்
இருக்கும் <laughs> நன்றிங்க <laughs> Okay, thank you. Thank you very much, Shajan. I'm going to unmute you. Okay. I'm sorry, meet you. Then next is SR Maheshwari. I'm going to unmute you. Okay, thank you. Thank you, Shajan. Yes. I've been to a meeting with you. 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 இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பாவை ஏமாத்தி எங்க சித்தப்பா வந்து எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டாங்க நாங்க ஒன்னும் கேட்கல எங்க அத்தையும் வந்து சைன் போடலன்ட்டாங்க இப்ப அந்த சொத்து கிடைக்கணும் கிடைக்கும் கிடைக்கலன்னா கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஸ்டெப்மே எடுக்காம இருந்துக்கலாமா இல்ல நம்ம முயற்சி பண்ணாதான் கிடைக்குமா ஆஹ் இதுக்கு கொஞ்சம் இல்ல அது நீங்க உங்களுடைய ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்குங்கிறது பெர்சனலா நீங்க பேசினாதான் தெரியும் அது நீங்க எங்க பேசணும் அவசியம் நீங்க போன்ல கூட பேசுங்க ஏன்னா சில இதுல வந்து நீங்க சில இதெல்லாம் நடவடிக்கை எடுத்தாதான் கிடைக்குங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க நடவடிக்கை எடுத்துதான் அத இது பண்ண வேண்டி இருக்கும் சில நேரங்கள்ல நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ஸ்கோப்பே இருக்காது அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்க சில நேரங்கள்ல இப்ப இதே மாதிரிதான் ஒரு ஒரு லேடி அட சொன்னாங்க அவங்க அவங்கள்ட்ட நான் அந்த அட்வைஸ் சொன்னது கூட மறந்துட்டேன் பட் இருந்தாலும் அந்த சர்ச்சையெல்லாம் சொன்னாங்க அவங்க யாருக்கோ ஒரு அவர் யார்கிட்ட இருந்தோ ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா வர வேண்டி இருந்திருக்கு ஆனா அவங்க கிட்ட அந்த வசூல் பண்றதுக்கு இவங்ககிட்ட எந்த லீகல் ரைட்ஸுமே எதுவுமே இல்லை அவங்க கொடுத்தாதான் உண்டுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில எப்படி வசூல் பண்றது என்னங்கிறத அவங்க கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சரி அப்ப நான் என்கிட்ட அவங்க கேட்டுப்பாங்க போல தெரியுது அப்ப நான் ஆலோசனை என்ன சொல்லி இருக்கிறேன்னு சொன்னா சரி உங்களுக்கு எந்த ஸ்கோப்புமே இல்லை அதனால நீங்க சரி உங்களால முடிஞ்ச நல்ல காரியத்த பண்ணுங்க அதனுடைய ஒரு பெனிஃபிட்டா இவ்வளவு அவரே கொண்டு வந்து திட்டம் ரிட்டர்ன் பண்ணாம பண்ணலாம்னு சொல்லி அவருக்கு எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லி இருக்கிறேன் அவங்க அதை ஏதோ ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த பணம் அவருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு அப்படி சொல்றதுகள் வந்து நமக்கு ஸ்கோப்பே இல்லாததுல வேற வழி இல்லை நம்மளால முடிஞ்ச நல்லது பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு வர வேண்டியது நல்ல வர வேண்டியது வந்து சேர்ந்துடும் இல்லை உங்களுக்கு சிலதுல லீகல உங்களுக்கு சில ஹோல் இருந்ததுன்னா நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணதான் சேரும் அதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு அதை ஒரு ஸ்கோப்புமே இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க இறைவனை நம்பி நல்ல காரியங்களா பண்ணிக்கிட்டு நீங்களுக்கு <laughs> அதே <laughs> 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 
என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் கேட்ட கேள்வி எனக்கு உங்களுடைய அந்த புரிதல் அந்த இது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அதுல அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் இல்ல இருந்தாலும் அவர் என்கிட்ட ஒரு மூணு கேள்வி கேட்டாரு அதை மட்டும் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்றேன் ஆஹ் அவருடைய முதல் கேள்வி என்னன்னா ஆஹ் நம்மளுடைய வாழும் போது இந்த ஆத்மா வந்து இறைநிலையோட தொடர்புல இருக்குதா இப்ப நம்ம வாழ்றோம் அப்ப சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சு நடக்குது சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அறியாமே செய்யறோம் தன்னிச்சையா ஆஹ் அனிச்சையா செய்யறோம் அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து இந்த ஆத்மா வந்து இறைநிலையோட எப்போதும் ஒரு தொடர்புல இருக்கான்னு ஒரு ஒரு கேள்வின்னு கேட்டாருங்க அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து ஆத்மாங்கிறது ஆத்மா வேற இறைவன் வேற கிடையாது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஆனா நமக்கு வந்து சூக்ம சரீரம் சொல்லி ஒரு சரீரம் இருக்கு அந்த சூக்ம சரீரம் தான் நம்மளுடைய இப்ப மனோ சரீரமா இருந்து நமக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு அந்த மனோ சரீரம் மட்டும்தான் நமக்கு செப்பரேட்டா இருக்கு மனோ சரீரம் செப்பரேட்டா இருக்கு மனோ சரீரத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது ஆன்மா அந்த ஆன்மாவும் இறைவனும் வேற இல்லை ரெண்டும் ஒண்ணுதான் வெளிப்புறமாட்டுக்கிட்டேஜுவாலிட்டியும் <laughs> உடல் எடுத்து செயல்பட்டு இருக்கு ஒரு உடல் ரீதியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இப்ப இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணுமோ என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க இதுலயுமே என்னன்னு சொன்னா நீங்க லிபரேஷன் ஆகுறது தான் ஒரு வாழ்க்கையினுடைய ஒரு லட்சியம் நீட்டு வச்சுக்கிடலாம் லிபரேஷன் ஆகுறத நீங்க லட்சியமா வச்சு பயன்படுத்த பிறகு ஒரு லிபரேட்டட் லைஃபாவே நீங்க வாழலாம் ஒரு ஞானம் அடைந்த நிலையில நீங்க மீதி உள்ள குறை காலத்தை வந்து நீங்க அந்த ஒரு மனித வாழ்க்கையோட நீங்க இணைஞ்சுக்கிடலாம் நீங்க ஞானியாவே வாழ்ந்துக்கிடலாம் சிந்தனையோ அந்த ஆத்மாவோட சேர்ந்தே பயணிக்குதா இப்ப ஒரு அடுத்த பிறவு ஒண்ணு இருக்குன்னு ஆஹ் இருந்ததுன்னா இப்ப இந்த ஆத்மாவோடைய அந்த எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் சேர்ந்தே பயணிக்குதா அப்படின்னு கேட்டாரு ஆகாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ா
கர்மத்தோட அதை கொண்டு செல்லுதுன்னா அப்ப இன்னும் என்னுடைய கர்ம வினைகள் எல்லாமே அதோடைய சேர்த்து தான் பயணிக்கும் அப்படி அப்படித்தானே நம்ம கர்ம வினைகள்லாம் சுற்றுல சரியாரத்தோட தான் சம்பந்தமா இருக்கு சரி ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் உங்களை மீட் பண்றேன் அவங்க ஃப்ரெண்ட் அவரையும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க நேரிலே கேட்க சொல்லுங்க நல்லா இருக்கும் ஓகே ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் இருக்கு ஐயா டெக்கேலி கேட்க ரொம்ப குயிக்கா வரணும் இப்போ கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்க ஆன்சர் ஐஸ் ஆப்ஷன் இமீடியட்டா யூ யூஸ் பண்ணுங்க என்ன <laughs> 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 share screen ah ayya padikiren ya inga vidyasagar from chennai anga irundhu ketirukanga takkalai seidhu kolbavargalin adutha piravi enna aagum avargalin soochuma sariram eppadi seyalpadum idhu avangalude kelvi ya inga thare padikitta ya illa 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 ipo therinjittu therinj okay 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 ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிக்கிடுறாரு அந்த பிரச்சனையில இருந்து தப்சிக்கிடுறதுக்காக சூசைட வந்து எடுத்துக்கிடாரு சூசைட் பண்ணி பாடி விட்டு வெளியே வந்துடுறாரு அப்ப என்னன்னா அப்ப அந்த சூட்சம சரீரம் கண்டினியூ ஆயிட்டு தான் இருக்கும் அந்த சூட்சம சரீரத்துக்கு கண்ணுனால அந்த பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த என்ன பிரச்சனையில இருந்து தப்பி வந்தாரோ அந்த பிரச்சனையை அவர் பாத்துட்டு தான் இருப்பாரு ஆனால பாடியோட இருக்கும்போது அதாவது ஏதாவது ஒன்னும் பண்ணலாம் இந்த இங்க பாடி இல்லாம இருக்கிறதுனால ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதை பார்த்து சஃபர் பண்ற இது மட்டும்தான் சஃபரிங் மட்டும்தான் இருந்துட்டு இருக்கும் ஆனா அந்த சஃபரிங்ல இருந்து வெளியே வர முடியாது பாடியாலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சஃபரிங் மட்டும் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதனால அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த டார்ச்சரா தான் இருக்கும் சரியா வேற வேற ஏதாவது கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களா இல்லாட்டி இதோட கிளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நன்றி